ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അക്കോ ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബെറ്റർ ഫിഷിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രീഡിങ് ടിപ്സ് പറയാനാണ് അപ്പം ഇതിനു മുന്നേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബെറ്റർ ഫിഷിൻ്റെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കണ്ടു നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പലരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ ഉണ്ടോ ചേട്ടാ അതിനെന്ത് ഫുഡ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രീഡിങ് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതൊരു പാർട്ട് പാർട്ടായി ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെറ്റർ ഫിഷിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് എങ്ങനെ ഒരു പേരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ഫിഷിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ടായി പാർട്ടായി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബെറ്റർ ഫിഷിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫിഷിന് ഏജ് അതായത് എത്ര മാസം പ്രായമുള്ള ഫിഷുകൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാണ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ടു സിക്സ് മന്ത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനും ആറ് മാസത്തിനിടയിലായിട്ടുള്ള ഫിഷുകളെ നമ്മൾ മാക്സിമം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിനെസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളൊരു ഫിഷിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ഫിഷിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഫീമെയിൽ ഫിഷിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ ഫിഷിനെക്കാട്ടിയും വലുപ്പം കുറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം കുറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഫിഷുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ കുട്ടികളെ മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാതെ വേറെ വേറെ ഫിഷുകളുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫിഷിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ മാക്സിമം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാതെ ബ്രീഡറെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഉള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരെ കയ്യിൽ ഒരു കൺഫേം ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈനേജ് പോകുന്നൊരു ഫിഷുകളായിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫിഷുകളായിരിക്കാം നമുക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ബ്രീഡറെ എന്ന് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷുകളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഷിൻ്റെ തന്നെ പേർ നമുക്ക് വേറെ കിട്ടണമെന്നില്ല ഒരു റെഡിൻ്റെ ഓയച്ചം എടുക്കലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ബ്രീഡറെ എന്ന് വാങ്ങലാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു ബെറ്റർ ഫിഷിന് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷമയാണ് ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ കുട്ടികളെ വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളൊരു ഫിഷിനെ വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപാട് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് മാക്സിമം ഒരു ടു വീക്കോളം നമ്മൾ ആ ഫിഷിനെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യും അതായത് എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നേരം നാല് നേരമൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം വെച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കുക ആ കൊടുക്കുന്ന രീതി വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഫീഡ് പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പെലറ്റ് ഫുഡുകൾ ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ടു വീക്ക് ഒരു മിനിമം ടു വീക്കോളം നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ബ്രീഡിങ് ടാങ്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫിഷിനെ ഏത് പാത്രത്തിലിട്ടാണോ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ടു വീക്ക് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളൊരു വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കുക അതായത് ടു
ആർ ടി എമ്മേനേക്കാളും ഒരു മൂന്ന് നാലായിരത്തോളം വലുപ്പം ഉണ്ടാവും ഈ മൊയിനക്ക് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ബെറ്റ ഫിഷിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വായിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകൾ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഒരു മൊയിന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വിട്ടു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ